La residenza si trova nel centro cittadino di San Donà di Piave. Questo edificio è stato il primo ad essere stato progettato in centro cittadino con una volumetria e delle altezze importanti per il paese come, come questo. Abbiamo dato molta importanza alla facciata esterna per la quale ci siamo ispirati a quei progetti che si trovano nelle città metropolitane. Quindi un design rigoroso ma allo stesso tempo d'impatto, allo stesso tempo non troppo, non troppo pesante. Il fatto anche di eh, aver progettato eh, un ingresso ad invito verso la via principale ha dato un senso di legame tra l'edificio e la via stessa. La palazzina è stata spaccata diciamo, in due dal vano ascensore e vano, e vano scale e da lì poi sono, sono nati eh, gli appartamenti. Salendo eh, arriviamo all'attico dove abbiamo anche creato e sviluppato tutto il design interno. Per quanto riguarda il design degli interni, il nostro concetto fondamentale è stato quello di tenere uniformità e continuità a tutti gli ambienti. L'appartamento è suddiviso in due grandi spazi. Il vano scale conduce ad un ingresso che abbiamo pensato di arricchire con degli elementi decorativi e conduce poi in un lungo corridoio che suddivide la casa proprio in due spazi totalmente separati. La cucina è un ambiente pulito ed elegante con una grandissima vetrata che volge lo sguardo verso la sala pranzo e la grande terrazza di 90 metri quadrati. La terrazza ha una vista panoramica sulla maggior parte della, della città ma soprattutto guarda lungo la vegetazione del fiume Piave quindi oltre ad avere il nostro giardino pensile ricreato abbiamo anche questa vista su altro verde che ci conduce proprio allo sguardo verso al fiume Piave. La seconda parte dell'attico è composta per la maggior parte dalla zona living che è un ambiente luminoso e separato centralmente da una struttura in cartongesso con l'inserimento di un camino bietanolo dove abbiamo pensato di suddividere la zona della sala pranzo dal soggiorno e, e zona relax. All'interno dell'appartamento abbiamo pensato di utilizzare tutte porte a filo muro in modo che enfatizzassero questa continuità degli spazi. Anche il lungo corridoio eh, abbiamo posto l'attenzione a rimarcare queste porte a filo e a nascondere anche la grande armadiatura eh, che percorre tutto il lato del, del disimpegno. Attraversando queste grandi porte a filo a tutta altezza troviamo come prima stanza lo studio. È un ambiente confortevole, pulito, dove abbiamo deciso di posizionare pochi elementi, una grande libreria a misura, una scrivania e una poltrona di design relax. Si passa poi al bagno principale che è stato pensato con il rivestimento di un marmo grigio semilucido con delle lastre a tutta altezza che danno molta importanza a, al bagno stesso. Ci sono le altre due camere. La prima camera è stata pensata anche questa con un design minimale. camera padronale abbiamo pensato di suddividerla in più ambienti al suo interno. Abbiamo tenuto la stanza principale con il posizionamento del letto eh, in zona centrale. Da questo ambiente poi si accede eh, tramite due porte sempre a tutta altezza e a filo eh, nel bagno padronale e nella cabina armadio. La cabina armadio non è una cabina aperta ma è una cabina eh, con delle vetrate in brunito a tutta altezza, scorrevoli. Il bagno padronale invece abbiamo pensato ad un rivestimento in marmo nero 
sempre con delle lastre di grandi dimensioni a tutta altezza e poste solamente sulla facciata frontale alla porta di accesso. Inoltre tra la zona del lavabo e della doccia è stato posto un LED verticale, terra soffitto, per dare una, una suggestione maggiore al bagno. Fin dalla progettazione abbiamo cercato di dare importanza anche all'ecosostenibilità dell'immobile stesso. Abbiamo dato molto spazio alla luce, per cui grandi vetrate, l'utilizzo di una tipologia particolare di vetri, vetri acustici, quindi quando vengono chiuse le finestre all'interno non si sente alcun tipo di rumore, per poi passare alla zona degli impianti. Abbiamo cercato di non sfruttare l'elemento del, del gas ma eh, bensì sfruttare eh, quello che la natura ci offre quindi eh, il sole molto fotovoltaico solare termico e all'interno abbiamo cercato di proporre su tutti gli appartamenti delle finiture in legno per cui abbiamo cercato di dare una, una sensazione un gusto anche molto eh, molto caldo Sono l'architetto Manzato Pierpaolo, titolare del, dell'omonimo studio eh, che si trova a 90 di Piave, nel quale ci occupiamo di eh, progettazione eh, residenziale, commerciale e terziaria in genere. Oltre allo studio di architettura eh, ho una società che si chiama Living Otto, eh, tramite la quale invece diamo più spazio ai progetti di, di interno, quindi il design dell'interno, ristrutturazioni soprattutto chiavi in mano, eh, tramite le quali diamo supporto al 100% a 360 gradi al nostro cliente. Eh, cerchiamo di dare eh, il meglio di noi stessi dando proprio tutto quello che abbiamo a supporto del cliente. Quando...